కాషాయకరణ కార్పొరేటీకరణ కోసమే కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం నూతన విద్యా విధానాన్ని తీసుకువస్తోందని ఎస్ఎఫ్ఐ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి మైక్ విశ్వాస్ పేర్కొన్నారు ఎస్ఎఫ్ఐ ఆధ్వర్యంలో ఫిబ్రవరి పదహారో తేదీన శ్రీకాకుళంలో ప్రారంభమైన విద్యా పరిరక్షణ యాత్ర అనంతపురంలో ముగిసింది ఆఖరి రోజైన శనివారం గుంతకాలు పట్టణం గుత్తిపట్టణం తర్వాత అనంతపురం నగరానికి మధ్యాహ్నం చేరుకుంది ఈ సందర్భంగా కేఎస్ఆర్ బాలికల కళాశాలలో ముగింపు సభ నిర్వహించారు ఈ సభకు మొయుక్ విశ్వాస్ మాజీ ఎమ్మెల్సీ డాక్టర్ గేహనందులు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా బిశ్వాస్ మాట్లాడుతూ కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం విద్యను కాషాయకరణ చేసేందుకు అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేసిందని విమర్శించారు బడ్జెట్ లో ప్రతి ఏటా విద్యకు కేటాయిస్తున్న నిధులు తగ్గిపోతూ వస్తున్నాయని విచారం వ్యక్తం చేశారు దీంతో ఇక్కడ విద్య భారమైందని భావించేవారు ఉక్రెయిన్ తదితర దేశాలకు చదువుల కోసం వెళ్లి ఇప్పుడు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని తెలిపారు ప్రభుత్వం ఇక్కడే నాణ్యమైన విద్యను ఉచితంగా అందిస్తే ఇక్కడి విద్యార్థులు బయటకెళ్లి చదివే అవసరం వచ్చి ఉండేది కాదని తెలిపారు ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం విద్యకు నిధులు కేటాయింపులు పెంచాలని డిమాండ్ చేశారు దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నూతన విద్యా విధానం అమలులోకి సిద్ధపడిందని తెలిపారు ఈ విద్యా విధానం సరిగ్గా లేదని దీన్ని తక్షణం ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు ఉత్తమమైన విద్యను పొందేందుకు విద్యార్థులు పోరాడాల్సిన అవసరం ఉందని పిలుపునిచ్చారు ఈ ప్రభుత్వాలు ప్రభుత్వ విద్యను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాయని తెలిపారు అందుకే నాణ్యమైన విద్యా ఉపాధిని అందివ్వాలని ప్రభుత్వమే ఒత్తిడి పెంచేందుకు విద్యార్థులు పోరాడాల్సిన అవసరం ఉందని వివరించారు ఎస్ఎఫ్ఐ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ప్రసన్న మాట్లాడుతూ ఎస్ఎఫ్ఐ విద్యా పరిరక్షణ యాత్ర చేపట్టినప్పటి నుంచి అనేక ఆటంకాలు నిర్బంధాలను చేపట్టిందన్నారు యాత్రను జరగకుండా అడ్డుకునే ప్రయత్నాలు చేశారన్నారు విద్యారంగంలోని సమస్యలను విద్యార్థులకు వివరించేందుకు వెళితే ఎందుకు భయపడుతున్నదని తెలియడం లేదన్నారు ఈ విద్యార్థుల సమస్యలపై ఈ నెల పద్దెనిమిదో తేదీన చలో విజయవాడ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినట్లు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్ఎఫ్ఐ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి అశోక్ ఉపాధ్యక్షులు సూరచంద్ర రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యురాలు బుజ్జమ్మ ఎస్ఎఫ్ఐ అనంతపురం ఉత్తర ప్రాంత జిల్లా అధ్యక్షులు పరమేష్ ఉపాధ్యక్షులు వైటిచెరు రమేష్ బంగిశివ నాయకులు ఋషి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇవన్నీ చెప్తారు కదా సదుపాయాలు చేయాలి అని ప్రభుత్వాలు పరిరక్షణ కొరకు పోరాడతాం 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 రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం పోరాడతాం పోరాడతాం ఈ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం అయితే పరిరక్షణ కొరకు పోరాడతాం పోరాడతాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నూతన జాతీయ విద్య నిర్ణయం తీసుకొని వచ్చి ఎంతో మంది జనాన్ని పాదయాత్రలో చుట్టినట్టు ఈ రోజు చెల్లిని అక్కడిని అభివృద్ధి చెల్లిస్తాం ఉన్నత స్థాయిలో చదువులు చదివిస్తాం వాళ్ళ అభివృద్ధి పూర్తిగా తోడ్పడతానని చెప్పి జగనాన్ని గారు ఈ రోజు నూతన విద్య విధానం పాల్టీ ఈ రోజు మరి ఒక పక్క అభివృద్ధి చెల్లిస్తామని చెప్పి మరో పక్క విద్యుత్ దూరం చేసే విధాలను తీసుకొని వస్తున్నారు అందులో భాగంగానే ప్రభుత్వ విద్యను అందించకుండా ప్రైవేట్ విద్య వల్ల పూర్తిగా ఈ రోజు మహిళలు దూరం కలపడమే కాకుండా ఈరోజు ఎంతో మంది ఎన్నో పాఠశాలలు పెరగడం ఈ జిల్లా ఈ రాష్ట్రంలో అన్ని జిల్లాల్లోనూ ఇప్పటికి వచ్చి మరుగుదొడ్లు కానీ అంతకుముంచి వీటి సదుపాయాలు కానీ ఇలాంటి సౌకర్యాలు ఏమీ లేవు ఇలాంటి లేని సందర్భంలో వీటి This is a yatra to save public education. This yatra was started from Srika Kulam near Urisha border as you know. It has ended here in Anandpur near Karnataka border. It's a long distance. I think we have covered 16,000, more than 16,000 kilometers. And our comrades have met more than 1 lakh students in 180 institutions. On that way, our yatra was hampered by the government and their police. This was un unthinkable in a democratic country. Because our demand was the demands of the students. The way our bus was seized in Srikakulam, our comrades were arrested in various places. It was quite unthinkable in a democracy and here also we here after lots of this atrocity we are here also our demand is very simple scrap this national education policy the policy which is implemented by Modi government the same policy is following is followed by this